வெல்கம் வியூவர்ஸ் இப்பதான் கேரளால ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் நடந்துச்சு ஹியூமன் சாக்ரிஃபைஸ் ஒரு வயதான தம்பதி பணக்காரங்க ஆகணும் அப்படின்னு இரண்டு பெண்களை நரபலி கொடுத்து அந்த நர மாமிசத்தையும் சாப்பிட்டு அதை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருந்தோம் நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா இங்க மேல காட்டுற லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க அதே கேரளால இப்ப இன்னொரு அதிர்ச்சியான சம்பவம் நடந்திருக்கு இப்ப கேரளா முழுக்க ரொம்பவே பரபரப்பா பேசப்பட்டு வருது நம்மளுடைய தமிழ் யூடியூப் சேனல்ஸ்ல கூட நிறைய சேனல்ஸ்ல இதை அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா நம்ம இன்னுமே டீடைல்டா அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படி என்ன அப்படின்னா அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமைக்கு இருபத்தி மூன்று வயதான ஷரண் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் ரொம்பவே மர்மமான முறையில இறந்து போறாரு நல்லா இருந்தவரு காரணமே இல்லாம எப்படி திடீர்னு இறந்து போனார் அப்படின்னு முதல்ல டாக்டர்ஸ் அல கூட கண்டுபிடிக்க முடியல சோ போலீஸ் இதுல இன்வால்வ் ஆகுறாங்க ஸ்பெஷல் டீம் இதுல அமைக்கப்படுது அதுக்கப்புறமா இதுல விசாரிக்கும் பொழுதுதான் இதுக்கு காரணம் யாரு எப்படி ஒரு பக்காவான பிளான் போடப்பட்டு இது எல்லாமே நடத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறது இப்ப வெளியே வந்து கேரளாவையே அதிர்ச்சி அடைய வச்சிருக்கு இப்ப கேரளா மீடியா முழுவதுமே இதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க கேரளா நியூஸ் சேனல்ஸ்ல வந்த ஆர்டிகிள்ஸ்ல வந்த ரிப்போர்ட்ஸ்ல இருந்து மற்றும் இந்த கேஸ் விசாரிச்ச ஏடிஜிபி மிஸ்டர் அஜித் குமார் அவரு சொன்ன விஷயங்கள் இருந்து இந்த கேஸ்ல என்ன நடந்துச்சு யார் இதை பண்ணாங்க போலீஸ் இதை எப்படி இந்த கேஸ கிராக் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத உங்களுக்கு தெளிவா புரியும்படி இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் சரியான பர்சன் கிட்ட சரியான நேரத்துல தப்பா ஒரு விஷயத்த பேசி பல நேரம் நம்ம மாட்டிட்டு முடிச்சுட்டு இருப்போம் டிஃபிகல்டான சூழ்நிலைகள்ல எப்படி டிப்ளமேட்டிக்கா ஒரு விஷயத்த பேசுறது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க டிஃபிகல்ட் கான்வர்சேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த புக்க கேளுங்க இந்த புக் சமரிய குக்கு எஃப்எம்ல ஆடியோ ஃபார்மேட்ல அதுவும் தமிழ்ல தான் கேட்டேன் பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க நான் பர்சனலா தினமுமே குக்கு எஃப்எம்ல ஏதாவது ஒரு புக் சமரிய கேட்டுட்டு தான் இருப்பேன் தினமுமே ஏதாவது ஒரு புதிய விஷயங்களை கத்துக்கலாம் குக்கு எஃப்எம் அதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துட்டு இருக்கு குக்கு எஃப்எம் இந்த மாதிரியான புது புக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டே வருவாங்க சோ தினமுமே உங்களுக்கு ஒரு புதிய லேனிங் மற்றும் யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத இமேஜஸ் மற்றும் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்ட்டா அப்டேட் வந்துரும் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆல்ரெடி அங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க நீங்க இன்னும் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னடு கமெண்ட்ல நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் இப்பவே ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க கேரளால திருவனந்தபுரத்தில் இருக்க பாரசாலா அப்படிங்கிற ஏரியாவை சேர்ந்த இருபத்தி மூன்று வயது ரேடியாலஜி ஸ்டூடெண்டான ஷருண் ராஜ் கடந்த அக்டோபர் மாசம் பதினான்காம் தேதி தன்னுடைய ஃப்ரெண்டான ரெஜின் அப்படிங்கிறவர கூப்பிட்டு தமிழ்நாட்டுல கன்னியாகுமரியில ராமவர் மஞ்சிரை அப்படிங்கிற ஊர்ல இருக்க தன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுடைய வீட்டுக்கு ரெக்கார்ட் புக்கை வாங்குறதுக்காக போயிருக்காரு அங்க போனதுமே ஷரண் கூட போன ரெஜின் வீட்டுக்கு வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்ததாகவும் ஷரண் ராஜ் மட்டும் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வெளியே வந்ததாகவும் அப்படி அவர் வீட்டுல இருந்து வெளியே வரும் பொழுதே வாமிட் பண்ணிட்டே வந்திருக்காரு 
தன்னுடைய ஊருக்கு பாரசாலாவுக்கு வந்த உடனே உடனடியா சரோன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணப்படுறாரு அதுக்கப்புறமா மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மாற்றப்படுறாரு அங்க அவரை டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்து பாக்குறாங்க அவருடைய பிளட் சாம்பிள்ஸ் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணப்படுது ஆனா உங்களுடைய உடம்புல எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்ல நீங்க வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்படி வீட்டுக்கு போன அவருடைய கண்டிஷன் அடுத்த சில நாட்கள்ல ரொம்பவே மோசமா மாற ஆரம்பிக்குது சோ மறுபடியுமே அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணப்படுறாரு அங்க அவருக்கு உடனடியா டயாலிசிஸ் பண்ணப்படுது அடுத்த சில நாட்கள்ல அவருடைய லங்ஸ் ரொம்பவே பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிருக்கிறத பாக்குறாங்க அப்ப டாக்டர்ஸ் இன்னுமே சில டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும் பொழுதுதான் அவருடைய ஆர்கன்ஸ் அவருடைய உள் உறுப்புகள் எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிருக்கு அவரு மேபி ஆசிட் கலந்த ஏதோ ஒன்னு குடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டாங்க அப்பதான் டாக்டர்ஸ் இந்த கேச போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க போலீஸும் சரோன் கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க ஆனா ஆரம்பத்துல சந்தேகப்படும்படி எந்த ஒரு தகவலுமே கிடைக்கல இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இருபத்தி மூன்று வயதான சரோன் அவருடைய உடல்நிலை ரொம்பவே மோசமடைஞ்சு அவருடைய உடல் உள்ளுறுப்புகள் செயல்படாம போய் இறந்து போறாரு இத கேட்ட சருணுடைய ஃபேமிலி ரொம்பவே அதிர்ச்சி அடைறாங்க அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனடியா அவருடைய உடல் அட்டாப்சி பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு போகப்படுது ஆனா அப்படி அட்டாப்சி பண்ணி பார்க்கும் பொழுது யாருமே எதிர்பார்க்காத ஷாக்கிங்கான ரிப்போர்ட்ஸ் வருது அது என்ன அப்படின்னா முதல்ல டாக்டர்ஸ் சரோன் ஆசிட் கலந்த ஏதாவது ஒண்ணு குடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த ஒரு ட்ரேஸுமே இல்ல எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே இல்ல சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி அவருடைய உள் உறுப்புகள் எல்லாமே செயல்படாம போய் அவர் இறந்து போனாரு சோ இதுல வேற ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு விசாரணைய தீவிர ஆரம்பிச்சாங்க சோ போலீஸ் சரனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிரீசா கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப கிரீசா என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ஆமா அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி சரோன் என்னுடைய வீட்டுக்கு ரெக்கார்ட் புக் வாங்குறதுக்காக வந்திருந்தான் அப்ப கிரீசா சரோனுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அந்த சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே கிரீசா சில ஆயுர்வேதிக் கஷாயத்தை தனக்கு தலை வலிக்கும் பொழுது இல்ல உடம்புல ஏதாவது வழி இருக்கு அப்படின்னா குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அன்னைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆயுர்வேதிக் கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது ரெக்கார்ட் புக் வாங்குறதுக்காக போயிருந்த சரோன் இத பார்த்து கிண்டல் பண்ணிருக்காரு எப்பவுமே இந்த மாதிரி கஷாயம் தான் கிளம்பிட்டாங்க <laughs> போலீஸ் அந்த ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அதாவது அந்த கஷாயம் பத்தியும் அதோடைய பெயர் என்ன அதோடைய பாட்டல் எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது கிரீசா சொன்ன முதல் வார்த்தை என்னோட அம்மா அந்த பாட்டல குப்பை கலெக்ட் பண்றவங்களுக்கு தூக்கி போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க போலீஸ் இன்னும் சில நாட்கள் கழிச்சு மறுபடியும் விசாரிக்கிறாங்க அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த கஷாயம் மருந்த அதோடைய பாட்டல் இருந்து நாங்க வச்சிருந்த ஒரு எம் டி பாட்டலுக்கு மாத்தி தான் நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது மட்டும் இல்ல என்னுடைய அம்மா தான் எனக்கு அந்த கஷாயம் மருந்த தருவாங்க எனக்கு அதோடைய பேர் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அப்படி விசாரி பெயர் <laughs> ஒத்துக்கிட்டு <laughs> ஒரே 
பஸ்ல போயிட்டு வரும்பொழுதுதான் இரண்டு பேர்த்துக்குமே பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு மேலவே ரொம்பவே நெருக்கமா பழகிட்டு இருந்திருக்காங்க இவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அடிக்கடி பைக்ல இரண்டு பேருமே லாங் டிரைவ் மாதிரி எல்லாம் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிரீஸ்மாவுடைய அப்பா ஹோட்டல்ல வேலை செஞ்சு கிரீஸ்மாவா படிக்க வச்சாலுமே கிரீஸ்மா பிஏ படிக்கும் பொழுது யூனிவர்சிட்டி அளவுல போர்த் ரேங்க்ல இருந்திருக்காங்க ஆனா அதன் பிறகு எம்ஏ ல ஜாயின் பண்ண அவங்க சரியா படிக்காம இருந்திருக்காங்க அப்போ கிரீஸ்மாவுடைய நடவடிக்கைகளை கவனிச்சு அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் சரோன் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க கிரீஸ்மாவுடைய வீட்டுல பயங்கரமான ஒரு எதிர்ப்பு கிளம்புது அப்ப கிரீஸ்மா தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இல்லம்மா நான் இனிமேல் சரோன் கூட பேச மாட்டேன் நான் எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதிரி வீட்டை தெரிஞ்சு பிரச்சனையானதால பிப்ரவரி மாதமே மிலிட்ரியில வேலை பார்க்கிற ஒருத்தர் கூட நிச்சயம் பண்ணிடுறாங்க சோ கிரீஸ்மா சரோன் கிட்ட நம்ம பிரேக் அப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஆனா சரோனோ இல்ல நான் உன் கூட தான் வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுல அடுத்த ஒரு மாதங்கள் அவங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் சண்டையாவே இருந்திருக்கு அப்பதான் கிரீஸ்மா வேற ஒரு ஐடியா பண்றாங்க சரோன் கிட்ட தனக்கு ஜாதக தோஷம் இருப்பதாகவும் அதன்படி தன்னை யாரு முதல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களோ அப்படி கல்யாணம் பண்ண சில மாதங்களையே தன்னுடைய கணவர் இறந்து போயிருவார் அப்படின்னும் அதற்கு பிறகு கிரீஸ்மாவுடைய இரண்டாவது கணவர் கூட தான் சந்தோஷமா வாழ முடியும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி தன்னுடைய ஜாதகத்துல இருக்கு அப்படின்னு சரோன பயமுறுத்த இப்படி சொன்னாலாவது தன்னை விட்டுட்டு போயிருவான் அப்படிங்கறதுக்காக பொய் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஜாதகத்தில எல்லாம் கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லாத சரோன் அப்படியா அப்ப நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் பாக்கலாம் எனக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சர்ச்சுக்கு கிரீஸ்மாவை கூட்டிட்டு போய் கிரீஸ்மாவுடைய நெற்றியில குங்குமம் வச்சிருக்காரு கிரீஸ்மா தன்னுடைய வீட்டுல இருக்கும் பொழுதே தன்னுடைய நெற்றியில குங்குமம் வச்ச மாதிரியான பல போட்டோஸ் சரோனுடைய போன்ல இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கிரீஸ்மாவுடைய கழுத்துல தாலி இருக்கிற மாதிரியான போட்டோஸும் இருந்திருக்கு மே மாதம் கிரீஸ்மாவுடைய வீட்டுல யாரும் இல்லாதப்ப கிரீஸ்மாவுடைய வீட்டுக்கு போன சரோன் வீட்லயே இரண்டு பேருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அதற்கான வீடியோ இப்ப நியூஸ் சேனல்ஸ் வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த வீடியோ நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க மேலும் கிரீஸ்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சரோன் தனக்கு ரொம்பவே பிரஷர் கொடுத்ததாகவும் ஆனா அது எந்த மாதிரியான பிரஷர் அப்படிங்கறத சொல்லல எக்ஸாம்பிளுக்கு தனிமையில் இருந்த போட்டோஸ் மற்றும் வீடியோஸ் வச்சு மிரட்டுறது இந்த மாதிரி எதுவுமே கிரீஸ்மா போலீஸ் கிட்ட சொல்லல ஆனா இவங்க தனிமையில நெருக்கமா இருந்த பல போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் சரோனுடைய மொபைல தான் இருந்திருக்கு எங்க ஒரு அந்த போட்டோஸ் மற்றும் வீடியோஸ் தனக்கு நிச்சயமான பியான்சேக்கு அனுப்பிடுவாரோ அப்படிங்கிற பயத்துல இதற்கு ஒரே வழி சரோன கொலை பண்றது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க சரோன கொலை பண்ணணும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து மொத்தமா அழிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி தன்னுடைய வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க கிரீஸ்மா அப்படி வீட்டுக்கு வந்த சரோன் டாய்லெட்டுக்கு போயிட்டு வரும் பொழுது அந்த கேப்ல கஷாயத்துல விஷத்த கலந்துருக்காங்க அப்பதான் சரோன் கிண்டல் பண்றப்ப இத சான்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இங்க முடிஞ்சா நீ குடிச்சுக்காமி அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணி குடிக்க வச்சிருக்காங்க அப்ப முதல்ல சரோனால குடிக்க முடியல இரண்டாவது முறை முழுசா குடிச்சிருக்காரு அப்ப அந்த கசப்ப போக்குறதுக்காக மேங்கோ ஜூஸ் கொடுத்திருக்காங்க இது எல்லாமே ஏடிஜிபி அஜித் குமார் சொல்லிருக்காங்க சரோனுடைய நிலைமை ஹாஸ்பிட்டல்ல ரொம்பவே மோசம் அடையும் பொழுது சரோனுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு அந்த கஷாயத்தை பத்தியும் ஜூஸ் குடிச்சதை பத்தியும் தெரிய வந்திருக்கு இது சரோனுடைய மொபைல் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் சேட்ல பார்த்து தெரிஞ்சிருக்காங்க சரோன் ஹாஸ்பிட்டல்ல உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கும் பொழுது கூட கிரீஸ்மா தனக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி தான் நடிச்சுட்டு இருந்திருக்கா அப்படி என்ன ஆயுர்வேதிக் மெடிசனை கொடுத்த அப்படிங்கறத சொல்லாம இருந்திருக்கா சரோன் ஹாஸ்பிட்டல்ல உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கும் பொழுது சரோனுடைய பிரதர் சிமோன் ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் சோ அவரு ஸ்ட்ரைட்டா கிரீஸ்மாவுக்கு கால் பண்ணி சரோனுக்கு என்ன ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் கொடுத்த அதோடைய பெயர் என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு பல முறை கெஞ்சி கேட்டிருக்காரு ஆனா கிரீஸ்மாவோ அத பத்தி எனக்கு தெரியல அதோடைய பெயர் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு தான் பண்ணிருக்கா கடைசிக்கு அப்ப சொல்லியிருந்தா கூட சரோனுடைய உயிரை காப்பாத்திருக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு பல முறை அந்த மாதிரி கேட்டதுக்கு அப்புறமா இன்டர்நெட்ல இருந்து ஒரு பாட்டிலுடைய இமேஜ டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ஆயுர்வேதிக் மெடிசனை தான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா ஆனா ஆயுர்வேதிக் டாக்டரான அவருக்கு அதை பார்த்த உடனே தெரியும் இது ஒரு சாதாரணமான மருந்து தான் இதை சாப்பிட்டாலாம் இந்த மாதிரியான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வராது சோ கி
இருக்காரு ஃபாரன்சிக் டாக்டர் ஏன்னா சரோன் ஆசிட் இன்டேக் பண்ணதுக்கான எந்த ஒரு ட்ரேஸ் எவிடென்ஸுமே இல்ல சோ கிட்னி லிவர் ஃபெயில் ஆனாதான் இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர்ல வாமிட் வரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படி இந்த ஃபாரன்சிக் டாக்டர் சொன்னதுதான் கிரீஸ்மா மேல நாங்க சந்தேகப்பட முக்கியமான காரணமாவே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் அது மட்டும் இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே பல முறை கிரீஸ்மா இந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணிருப்பதாகவும் ஒவ்வொரு முறை சரோன் கிரீஸ்மாவை மீட் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது எல்லாமே வாமிட் சென்சேஷன் இருப்பதாகவும் ஒரு சில முறை வாமிட் கூட எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரோனுடைய அப்பா ஜெயராஜ் ஒரு நிச்சயமான பொண்ணு எதுக்காக என்னுடைய வீட்டுல யாரும் இல்ல வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு என்னுடைய பையனை கூப்பிடணும் அதே போல எங்களுடைய பையன் லவ் பண்றது எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க பல முறை கிரீஸ்மாவை மீட் பண்ண போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனா எங்களுடைய பையன் எங்களுடைய பேச்ச கேட்கல இப்ப கடைசியில எங்களுடைய பையன் எங்க கிட்ட இல்ல பிளான் பண்ணி எங்களுடைய பையன் கொண்டுட்டாங்க சரோன் இறந்து போனது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா இதற்கு காரணம் கிரீஸ்மா தான் அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டிருக்காங்க அதற்கு பிறகு அந்த கஷாயம் மற்றும் மருந்து பாட்டில்களை அங்கிருந்து எடுத்துட்டு போய் அழிச்சிருக்காங்க சரோனுடைய அம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜாதகத்தை நம்பி கிரீஸ்மா தான் இந்த மொத்த திட்டத்தையுமே தீட்டி இருக்கா தன்னுடைய ஜாதக பிரச்சனைக்கு தீர்வா தன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சரோன் கிட்ட கேட்டிருக்கா சரோனை லவ் பண்ற மாதிரி நடிச்சு ஏமாத்தி சரோனுடைய உயிரை எடுத்திருக்கா தன்னுடைய ஜாதகப்படி தனக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா சில மாதங்களிலேயே தன்னுடைய கணவர் இறந்துருவாருக்காங்க இப்போ விசாரணைக்கு கூட்டிட்டு வரப்பட்ட கிரீஸ்மா திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு காலையில அங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போக ஜீப்ல ஏற சொல்லும் போது தனக்கு பாத்ரூம் வருது அப்படின்னு போலீஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சோ கிரீஸ்மாவை இரண்டு லேடி போலீஸ் பாத்ரூம் கிட்ட கூட்டிட்டு போறாங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வெளியே வந்த கிரீஸ்மா ஜீப் கிட்ட நடந்து போக போக வாமிட் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா பாத்ரூம் குள்ள போன கிரீஸ்மா அங்க பாத்ரூம் குள்ள இருந்த லைசால குடிச்சிருக்காங்க உடனடியா அங்க இருந்த போலீஸ் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க கிரீஸ்மாவுடைய வயிறு உடனடி சுத்தம் பண்ணப்படுது இப்போ நார்மல் ஆயிட்டு இருக்காங்க இது போலீஸுடைய விசாரணையிலிருந்து தப்பிக்க கிரீஸ்மா செஞ்ச நாடகம் அப்படின்னு போலீஸ் சந்தேகப்பட்டிருக்காங்க இதுல அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்த கிரீஸ்மாவை பாத்ரூம்க்கு கூட்டிட்டு போன காயத்ரி மற்றும் சுமா அப்படிங்கிற இந்த இரண்டு லேடி போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு கைதி பாத்ரூம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆல்ரெடி அலர்ட் பண்ணிருக்கிற ஆல்ரெடி சேஃப் செக் பண்ணிருக்கிற பாத்ரூம்க்கு தான் கூட்டிட்டு போகணும் ஆனா இவங்க வெளியே இருக்கிற அவுட் சைட்ல இருக்கிற ஒரு பாத்ரூம்க்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த பாத்ரூம்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணாம இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம கிரீஸ்மா உள்ள போய் லாக் பண்ணிக்க அலோ பண்ணிருக்காங்க சோ அதனால தான் கிரீஸ்மா இந்த மாதிரி பண்ண சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு சோ இவங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க கிரீஸ்மா ரொம்பவே புத்திசாலியான ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு ஹாரர் படங்களை ரொம்பவே அதிகமா விரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு போலீஸ் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் இன்டரகேஷன்ல எப்படி நடந்துக்கணும் நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருந்தா போலீஸ் நம்மள சந்தேகப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்து அதன்படி ரொம்பவே கவனமா போலீஸுடைய முதல் கட்ட விசாரணையில பதட்டமே இல்லாம ரொம்பவே கேஷுவலா பதில் சொல்லி செயல்பட்டிருக்காங்க முதல் இரண்டு முறை போலீஸ் கிரீஸ்மா கிட்ட விசாரிக்கும் பொழுது சாதுரியமா அதுல இருந்து தப்பிச்சிருக்காங்க ஆனா அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கலந்துதான் கொலை பண்ண அப்படிங்கறத ஒத்திருக்காங்க இதுல ரொம்பவே மனச உடைக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா சரோன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும் பொழுது அவர் இறப்பதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி போலீஸ் அவர்கிட்ட வாக்கு மூலம் வாங்குறாங்க அதுல உங்களுக்கு யாரு மேல யாவது சந்தேகம் இருக்கா உங்களுக்கு யாராவது விஷம் வச்சிருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டப்ப கூட ஒரு வார்த்தை கூட கிரீஸ்மாவை பத்தி சொல்லல அங்க போனது ஆயுர்வேதிக் மருந்து குடிச்சதை பத்தி கூட சொல்லல சாகுறு வரைக்கும் கூட எதுவுமே சொல்லாம இருந்திருக்காரு கிரீஸ்மா மேல அவ்வளவு நம்பி இருந்திருக்காரு அவ்வளவு லவ் பண்ணிருக்காரு ஆனா கிரீஸ்மா தான் தனக்கு 
விஷம் கொடுத்து தனக்கு துரோகம் பண்ணிருக்கிறா அப்படிங்கறது தெரியாமலேயே இறந்து போயிட்டாரு இப்பெல்லாம் பல முறை பிரேக் அப் பண்ணிட்டு மறுபடியுமே வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் குள்ள போறது ரொம்பவே சகஜமா போயிட்டு இருக்கு ஆனாலுமே சில ஆண்கள் மற்றும் சில பெண்களால அதை ஏத்துக்க முடியாம இருக்கு ஒருத்தங்களை லவ் பண்ணா அவங்களே நினைச்சு வாழ்ற மாதிரியான ஆட்கள் அவங்க அவ்வளவு பொசிசிவா அவ்வளவு அன்பா இருந்துடுறாங்க தயவு செஞ்சு மொக்க ரீசன்காக விட்டுட்டு போகாதீங்க பிரேக் அப் பண்ணாதீங்க வீட்டுல தெரிஞ்சு பிரச்சனையானா வீட்டுல பாக்குற பையனதான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னா எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லவ் பண்ணணும் லவ் பண்ணாம இருந்துடலாமே அட்லீஸ்ட் இந்த பையன் நிம்மதியா வேற ஏதாவது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு போயிருந்திருப்பான் ஜாதி பிரச்சனை ஸ்டேட்டஸ் பிரச்சனை வீட்டுல ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே லவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி தெரியாதா லவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் யோசிக்கணும் அப்படி லவ் பண்ணி கமிட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா வீட்டுல ஒத்துக்க வைக்க வேண்டியதான் உங்களுடைய கடமையை தவிர அதுதான் உங்களுடைய பொறுப்பே தவிர உங்களுடைய பார்ட்னரை கலட்டி வர்றது கிடையாது செத்து போன சருவனுக்கு தெரியாது தன்னை கொலை பண்ணது தன்னுடைய லவர் தான் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு ஈக்குவலா இங்க நிறைய ஆண்களுக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை நடந்துட்டு தான் இருக்கு சொல்ல போனா பசங்களுக்கு அதிகமா தான் இருக்கு சோ எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க சரோன பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க கிரீஸ்மாவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க மறக்காம உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்